na granicy. Jak ktoś nas przyjechał i narysujemy, to nas może mamy trochę nie ujęty. Teraz szukamy taksówki do Karakoł. Dojechaliśmy do Karakoł, w Kirgistanie. Idziemy szukać noclegu. Dziewięć siedem. Restauracja Bursuk. Podobno najlepsza w mieście. Ceny jakieś magicznie niskie, chyba coś nie bardzo. 5 to za 25 groszy herbatę? To kosztuje barszcz. Są trochę za niskie ceny, chyba za dużo kasy wymieniliśmy. Jest 10% jeszcze tego, nie? Ale... Herbata kosztuje 27 groszy na przykład. Sok kosztuje 80 groszy. Ja tej pani, że biorę wszystko. Jak Gesslerowa. Teraz jesteśmy w Kirgistanie, to jest w ogóle już inny świat. Nie jest tak bardzo dziko i mają inne podejście i prawie wszyscy mówią po angielsku i w ogóle jest i jedliśmy, zjedliśmy obie za 15 zł razem a teraz jesteśmy w takim hostelu całkiem spoko jest sympatycznie i wszyscy się znają i jest tak jak w hostelu być powinno czyli piwo, wódka i ciasteczko drugi dzień w Kirgistanie idziemy zjeść, idziemy na taksówkę i pojedziemy sobie w takie ciekawe miejsce e, Siedem byków, taka skała jest Jesteśmy w knajpie Krubikot Mamy taksę i banany I mamy dwie nowe koleżanki Pokaż ile bułek kupiłaś za 10 zł, chleb, bułki i warzyw za, i owoców też za 10 zł. Także dobry deal. A pochodzi to chyba DPF-ów nie mają. Pastorko. Fancy. Jedziemy marszrutką numer 102. Pierwszy przejazd marszrutką, lekko nieudany, bo nie wiedzieliśmy, że trzeba powiedzieć facetowi, że ma się zatrzymać. I jak się okazało, że już jesteśmy dużo dalej, to się później Miali się te pośmiechujki robili. Już teraz wiemy, że żeby zatrzymać marszrutkę, to trzeba powiedzieć STOP! Tak wygląda nasz hostel? Tak wyglądam ja. No, nie rów. Okej, okay. zaczynamy. Na jakie jezioro idziemy? Alakol. Alakol. Jesteśmy na około 2000, może 600, może 700 i musimy dojść na 3000 i tam rozbijemy swój kemping. Dotarliśmy do czegoś takiego jak kemping, gdzie są powycinane 
twarze kirgijskich królów tu i tu oraz kirgijskiej krokodajl tutaj jest wycięty tam jest na kamieniu mapa a tu jest grill pod przełęczą przy jeziorze rozbiliśmy nasz namiot przy samej rzeczce z której płynie bardzo czysta woda którą podobno można pić a tutaj była przed chwilą wiewiórka która wszczęła alarm i pobiegła na górę i gdzieś tam sobie siedzi i patrzy na nas z góry gdzie siedzi? teraz tak widzisz? o i siedzi, o dobra na kamerze nie będzie widać ale to jest gdzieś tu Siódma rano Spało się dobrze Widoki ładne Idziemy teraz z góry Idziemy teraz tam Wysoko Nad jezioro Na 3900 Spotkaliśmy naszego ziemala z Polski. Skoła! Krzysztof Skoła. To jest pleca, który został napoczęty przez myszy. Jadły myszy. Chłopak prawdopodobnie odmówił kobiecie ciężarnej na przykład pomocy i mu do myszy. <laughs> Nad jeziorem sobie tutaj chillujemy. No jest spoko. Lodowiec, Karakor Lodowiec. A my musimy wejść tam. Ale jeszcze tak daleko. O! Ale ładny widok przynajmniej. O, z tyłu jaki ładny widok. Ścieżka prowadzi tu. tu. Ja, ja bym poszukał czegoś innego chyba. Udało się zjechać gdzieś stamtąd. A tu jest końska dolina. Same konie. Jicha! Wszystkie małe dwa chciały przejść przez rzeczkę. Nie wiedziały jak. To by było na tyle. Zeszliśmy trochę niżej. Już się lepiej oddycha. I zaczęło palić jakiś, nie, jakiś steropian, czy co to jest w ogóle. Sypią się jakieś takie białe kulki dziwne. Już, już jest trochę cieplej. Ale dalej jeszcze zimno. Nie mamy jeszcze 4 km. Ja wpadłem do wody, ja mokre buty. Udało nam się dojść, a dzisiaj będziemy spać w takiej jurcie. A raz zewnątrz mi pokażę. Dobra, teraz idziemy do czegoś zwanego hot springami. Idzie się przez taki most, trochę niepewny. Ale już przeszedłem, więc się cieszę. Numer 6. Na dole. Tu jest jakiś taki kołowrotek, nie wiem co, o co chodzi. Kolejny super mostek. Napalili nam ogień. 
takiej kozie nie śpimy w takiej jurcie Niestety się rozpadało, nawet nasze obsłuszy nie chce iść. Piesek. Wróciliśmy z gór do hostelu, zrobiliśmy szybkie pranie, wykopaliśmy się, a teraz idziemy coś zjeść. Zamówiliśmy coś takiego, a ty masz ruskie pierogi. A ja wypiłem 0,7 koli prawie na raz. Chodź tam dalej pójdziemy. Jerzy ma gwariaty. Tutaj z tyłu za naszym hostelem są właśnie jeszcze, tylko już nieaktywne, bo jest poza sezonem. E, są właśnie takie te ich domeczki. A tutaj sobie suszymy pranie. Zrobiliśmy pranie. Wszystko co nam zostało, ciuchy, które były suche, założyliśmy na siebie. Wtedy wyglądamy trochę. Nie bardzo. Nie najlepiej. Dobra, teraz się przejdziemy przez bazar. Być może coś się jakieś ciuchy, nie? No, bo to tak, nie bardzo tak. No tak jest. Dobra, to idziemy. Tak jak w Sochaczewie jeszcze do niedawna. To może bym coś kupił. Patrz, żubr. Proszę to polskie. Żubr. <laughs> Palgumę. W ciągu dnia podnóża tutaj tych gór, w tej miejscowości jest strasznie gorąco, jest po prostu upał, a tylko jak słońce minimalnie zaczyna się chować za horyzont, to się robi od razu tak zimno, i czujemy taki mróz prawie. Wygląda tak kameralnie bardzo. Możemy tu zobaczyć. Karakol Kofi. Wszystko. Wszystko. Co ty nas O, dobra, to jest dobre. Ja już się Ja już nie wiem. A miasto nocą wygląda tak. Jest rano, jestem w parku zwycięstwa. Są jakieś popiersia zwycięzców radzieckich. Dobra, weszliśmy rano z naszego hostelu, e, idziemy coś zjeść, jakieś śniadanie, i później idziemy do muzeum. Jak zupka? No nie smakuje mi to, zjem same ziemniaki. Zamówiliśmy dwie zupy jednocześnie, ta przyszła, nie wiem, z 10 minut temu, a ja czekam cały czas na swoją. Wychodzimy, ja zamówiłem zupę, w ogóle jej nie dostałem. Ona dostała zupę, to jej nie zjadła. Także tak to wygląda. Idziemy się zjeść w inne miejsce, gdzie mają coś lepszego do jedzenia. A tu mają takiego cudaka. Hanna Gronkiewicz Vance.
tu wiadomo jak te koty jak zostały złapane. Tu nie ma łapy i ten nie ma dwóch łap. Tutaj, tutaj jest najtrudniej, bo nawet nie ma zdjęć. Wszystko co realizował, więc jest nie bardzo. A jak się zapytałem pana, czy ma breakfast, to powiedział, że nie ma tutaj. Że nie mają takiego jedzenia. Chyba nie zajarzę. To jest słabe jedzenie, ale jak spotkaliśmy ostatnio Polaka, on powiedział, że był w Uzbekistanie i że tutaj jedzenie jest super w porównaniu do tamtego. Więc się trochę obawiam. Schudniemy. Od tygodnia jedziemy na, na słodkich bułkach i na bułkach z cebulą i na bułkach z, z czym jeszcze? Na bułkach. Z czymś tam i jeszcze na, i na bułkach. Także bułki rządzą tutaj. Chodziliśmy ponad godzinę czasu, szukaliśmy jakiejś kawiarni, że można było zjeść śniadanie, ale w końcu skończyło się tym, że poszedłem do sklepu i kupiłem o, bułkę. To jest To też jest kaska. Ty jesteś teraz na diecie chlebowej? Nie mogę. Jedz. Nie z wyboru. Jedz. Dobra bułka. Na kozi mleku Spodnie pędzona. Ze mnie. To jest niestabilne. Świeci, narzekaj. To była nasza marszrutka. Ale tu są widoczki. Ukryliśmy nasze plecaki, żeby specjalnie ich nie nosić. I idziemy do kanionu. Podrzuciła nas jakaś grupka ficiaków z Kirgizów, Kirgizów, a z Biszkeku. Ale tych nie zatrzymywaliśmy, oni sami nie zatrzymali. Nie no, ich zabrać. trochę zatrzymaliśmy. Nie no, to wiesz, położenie się pod kołami to nie jest zatrzymanie. Ale jest ładnie. <śmiech> Idziemy jakimiś takimi korytarzami dziwnymi. W piasku. To nie jest dobre miejsce dla wesołych grubasków. Też może się uda. Człowieków, jakiś taki martwy sezon, czy co? Pogoda idealna. Wszyscy nam lokalni mówią, że jest za zimno, ale dla nas jest idealnie. Wszystko piękne, tylko teraz trzeba zejść po tym śliskim. Łapiemy stopa z ładnym widokiem na górę. Na razie nic nie jedzie. Ani w jedną, ani w drugą. No to pokaż jak ładnie łapiesz stopa, no. i owoce na ryneczku Lidla idziemy dalej na stopa, tu ziomek będzie bydło się rozbijamy tutaj a jutro zobaczymy co będzie dalej idzie jakiś samochód, nasza jedyna szansa żeby się dostać nad jezioro Słone salony Oziero. O złej porze, bo jest za zimno, już by się kąpać. No, a tu się ludzie kąpią i. Ale latem to jest hicior. 
Wszystko słone. Wszystko białe. Największe w Kirgistanie jezioro Isykul. Jak może. A tamte góry są oddalone szczyty jakieś 40 km. I też mają po 5000 metrów wysokości. Takie średnio ciekawe było to słone jezioro. Fajne jak byłoby tutaj cieplej. I teraz musimy pieszko wracać do drogi głównej. Jeszcze mamy jakieś 10 km. O, mamy jakiś problem z samochodem. Samochodem. Nie chodź ty. Chodź ty. No, w strasznym z popychu. O, chorosza maszyna. Chodź ty. Chodź ty. Chodź ty. Chodź Dotarliśmy do Kirgisyju z Starbucksa. Nie, dojechaliśmy do tej miejscowości takiej większej, jemy pierożki i pijemy herbatę z mlekiem. Jedziemy z... Z Balyk, Balykczy. Z Balykczy do Narynia. To jest jakieś 180 km. Powiedzieli nam, że 1000 somów, więc jakieś 50 zł za dwie osoby to... Może być. Ostatnio dobra cena. No zobaczymy. W każdym razie kierowca gdzieś po, pobiegł, także... Okazało się, że z, z tą taksówką to był dobry deal, ale musieliśmy jeszcze czekać na kolejne dwie osoby. Więc znaleźliśmy maszrutkę, która jedzie do Narynia prosto. Połowę tańszą. Połowę tańszą, ale też trzeba uzbierać ludzi, ale jest już z nami siedem, siedem babiczek, także chyba niedługo. Tutaj są kolejne trzy poczekalni, także chyba... No one sprzedają te jabłka. Tak się wspinamy szybko. 2665, 66, ciśnienie 730. Cały czas idziemy w górę. 2680, 84, 80... Babiczki już ledwo dyszą. 2900 Wszystkie babiczki już śpią Kierowca też już ziewa O, moja babiczka też już ziewa O, chyba zaczniemy zjeżdżać w dół teraz Ło! Kierowca tylko głowę przekręca na bok Skręca I dawaj na lewy pas Cy, I lewy pasem Śmiesznie, bo zjechaliśmy 300 metrów i się wszystkie babiczki obudziły. Dobra, najpierw zamówiliśmy pizzę, herbatę i mirową. A, zawtra, kuda jedzie? Na Loszada. Na Loszada? Tak. Eee. Gościu wziął złotówkę i chciał nas jeszcze dalej zabieść, a przejechaliśmy pół miasta. To jest życie. Będziemy pojeździć konno. Teraz ktoś ma po nas tutaj przyjechać. Jicha! W informacji turystycznej możemy sobie kupić ręcznie robione czapeczki, albo torebeczki, albo laleczki, albo takie fajne dwukupisiki. Idziemy na koniki słuchając smutnej piosenki. Nasz kierowca poszedł sprawdzić na Magoci.
schodzi z konia. Jesteśmy na wysokości 3244 metry, a to jest jeden z największych wodospadów Azji Środkowej. Ma 380 metrów. A my przyjechaliśmy stamtąd i bardzo bolą nas kolana. Znaczy ja, dlatego że ja mam chyba te uprzęże, czy jak to się nazywa, dla dziecka zrobione, bo mam takie krótkie. W tej ofercie, którą kupiliśmy, był też lunch. Gościu nam położył na, na ziemi jakieś jajka, e, gotowane wodę i chleb. Wieje strasznie, właśnie wywiało mu torbę i poleciał i szukać tam daleko jest za koniami. Zjedz sobie koniku, zjedz sobie, zjedz, bo już zasłużyłeś. Dobry konik, dobry. Jazda na tych koniach wcale nie jest taka trudna. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Całkiem dobrze się nas słuchają. Ale było kilka takich momentów, gdzie się trochę wystraszyłem, bo trzeba było jakiś tak bardzo podejść pod górę, po kamieniach albo w dół i tak się zachowywał czasem dziwnie, bo jakoś tak się bał, albo nie wiem. Nie nad przepaścią, nie nad przepaścią. Nie, 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 koniu, koniu, koniu.